আমাক ম্যাডাম ফোন করে কিন্তু যে হাতেম নামে একজন দুটি তিনটি দিক মিস্ত্রি আসবে তারে আসলে পরে তুমি উপরে নিয়ে আসো আমি শিওর এই দালান বেটা এটার সাথে জড়িত পুলিশের সিজ আইটেম লিস্ট থেকে যেটা দেখা গেল যে ওরা শিরিন মনিকা কোনো সেলফোন পায়নি উনি মোবাইল ব্যবহার করতেন ঢাকা তো অন্যান্য মালামালের সাথে না মোবাইল দিয়ে নিয়ে গেছেন আচ্ছা মিসেস মনিকার মোবাইল নাম্বারটা কত ছিল তা বলতে পারেন ওনাদের ফ্ল্যাটের উপর তলায় যে ভাড়াটিয়া থাকতো সে আপনাকে নিজে বলেছে যে তাদের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ভর ধরনের শব্দ আসছে আপনি উল্টো তাকে এক্সপ্লেইন করেছেন যে পানির মিস্ত্রি কাজ করছে শব্দ তো হবেই কেন ঠিকই তো একটা বাড়ি মিস্ত্রি কাম করলে শব্দ হবে না কিন্তু আমি ওনার কথা শুন কোনো গুরুত্ব দেই নাই আমি যদি তখনই যাইতাম তাহলে পরে হয়তো ম্যাডাম এক বাসায় বাইতাম আসলে স্যার আল্লাহ তার মৃত্যু লেখে রাখেছে আমি কি করব খান আপনি অনেক দুরন্দর আপনি বলেছিলেন মিসেস মনিকা আপনাকে কল করেছে দেড়টায় একটা তিরিশ মিনিটে এবং কল করে বলেছে যে পানি মিস্ত্রি হাতে আসবে আপনি যেন তাকে উপরে পাঠিয়ে দিন এই কল লিস্ট অনুযায়ী যেটা দেখা যাচ্ছে আপনি ওই নাম্বার থেকে একটা একত্রিশ মিনিটে ওই এলাকার একজনকে ফোন দিয়েছিলেন তার মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে মিসেস মনিকার ফোন পাওয়ার সাথে সাথেই আপনি পাতানো সেই পানির মিস্ত্রিকে কল করে আসতে বলেছেন না স্যার ঠিক না আমি ফোন করছিলাম ওই আমার ম্যাডামের বাড়ির দুই দালান পরের বাড়ির দারোয়ান মুবিনিক তার সালের একটা চাকরির জন্য আমাকে কইছিল সেই ব্যাপারে আমি কথা করছিলাম আপনি সেই ফোনটা কি ম্যাডামের ফোনের আগে করেছিলেন না পরে করেছিলেন সেই যে তো কবির বারোনা স্যার ও না এ মনে পড়েছে আমি ওই ম্যাডামের ফোনের পরেই আমি তাকে ফোন করেছিলাম এর মধ্যে তো ওই মিস্ত্রি চলে আইছিল পানির মিস্ত্রি একটু খারাপ আমার এক বন্ধু সাবা দেখা করা পারে তার কামে লাগা দিতে পারে তো আমি মনে করতেছি কি
दागीमिके भारत माहिन सहेब तो अपना भलो बंधु जतदूर जानी तरह संगे आलोचना करें डिटेल जानें हमारे क्या इस बंधु क्यों तथ्य देर बेपारे सब चे बड़ शत्रु हमें जानी केसटे डाकती केस और सपेक्ट लिस्ट धरे एगोबे क्यों पानी मिस्त्री हाथे मालिक के जिज्ञास ग्रेफ्तार कर सत्य हमार थाना थी करा है अन्न को संस्था थी कर लेते हलो अपने समस्या हासिफ भाई हाथी मालिक स्त्री हाँ निजे आज भोरे अपना थाना गैरेस्ट करना अनेक सहेब हमें आपके बोले जो कि क्राइम इन्भेस्टिगेशन टीम जो ताकि उठे आने आनते क्लियर ओके मिस्त्री रक्त किंबा पानी पेलम 
তো ভাই একটা আবদার করেছিলাম সে তখন কইল যে আপনার বন্ধুর সালেক আমার দোকানে পাঠা দেন আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার দোকানে ঠিকানা কোনে ওই মতিন সাহেব জানে কয়ে সে বটবট করে হাঁটে চলে গেল তার পোশাকে রক্ত বা কোনো পানির চিহ্ন ছিল না অথচ একই পোশাক তার মানে সে খুন করেনি সে কাজ করে চলে গিয়েছে কিন্তু খুনটা করেছে অন্য একজন জি স্যার একটা কথা কওয়া হয় রাই স্যার স্যার আপনারা আমার যে পোশাকটা দেখালেন ওই যে রক্ত মাখা পোশাকটা দেখালেন সে কিন্তু সেই পোশাক করে আসে না মানে যে পোশাক করে আইসি নিয়ে সেই পোশাক কিন্তু চলে গেছে এই পোশাক কিন্তু তার ফ্রা ছিল না মানে কি শুনে আপনি এই কথা এখন কেন বলছেন আপনাকে যখন রক্ত মাখা পোশাকটা দেখানো হলো তখন তো আপনি এই ধরনের কোনো কথা বলেননি তখন আপনার এই কথাটা বলা উচিত ছিল না তাহলে এই পোশাকটা আসলো কোথেকে আসলে স্যার টেনশনের মধ্যে আসত সাদা গুলা ঠিক খুবই বাড়তেছিলেন স্যার উপরে লিখো শিরিমণিকার ধর্ষণের কোনো সত্যতা নেই দারোয়ান কুতুবকে এখনো আটকে রেখেছে গোয়েন্দা পুলিশ লিখেছ হ্যাঁ এরপরে লিখো নৃত্যশিল্পী শিরিমণিকার খুনিকে খুঁজে পায়নি পুলিশ সন্দেহের তীর এখনো পারেন মিস্ত্রি হাতেমের দিকে লিখেছ হুম আচ্ছা বস আপনার কি মনে হয় আসল খুনিরা কি ধরা পড়বে অবশ্যই ধরা পড়বে তুমি জানো না ইনভেস্টিগেশন কারা করছে আপনি তো বলেছিলেন আপনার বন্ধুরা আপনার বন্ধু ঠিক আছে বাট ওনার একটা পাল্লু আছে না পাল্লু পাল্লুটা ওকে নিশ্চয়ই শুভর মাথা কি ডাইনা লাবনি হ্যাঁ আচ্ছা ওই এই সম্বন্ধে কি জানে বলেন তো ওর কি কোনো লেখাপড়া আছে শুধু শুধু ভাব আচ্ছা লাবনি मैं प्रेम गवेषणा कर संस्था আচ্ছা লাবনি লিখো দুই দিন পার হয়ে গেলেও নৃত্য শিল্পী শিরিন মনিকার হত্যার কোনো কুল কিনারা করতে পারছে না সিক্রেট সার্ভিস টিম আচ্ছা তুমি কি আমার বন্ধু হয়ে গেছো বলছো কে আবার খেপে কিন্তু কিছু করার নেই এরকম তদন্ত সংস্থাকে চাপে রাখতে হলে ফলোআপ প্রতিদিন করতে হবে বন্ধু বলে কি মাইরামে কোনো ছাড় দেয় লিখেছো মতিন সাহেব যখন তোমার দোকানে যায় তখন তুমি কোথায় ছিলে আতেম আমি তখন বাড়িতে ছিলাম স্যার নরমালি প্রতিদিন কয়টার সময় দোকানে যাও তুমি 9টার সময় কত পুরুষ কয়টার সময় গিয়েছিলে 12টার সময় কেন সেদিন 12টার সময় কেন আমি মালিকের বইলে গেছিলাম আমার ছেলের মুসলমানের কাজ করায় তো ডাক্তার এসে নিয়ে যাও মুসলমানের করায় আমি বাইরে রাখি এই দোকানে চলে এসেছি ওকে মতিন সাহেবের বাড়িতে যে বাথরুমে ট্যাপ ঠিক করতে যাওয়ার কথা এই কথাটা তো মালিক তোমাকে কখন বলেছে দোকানে আসার পর পরেই স্যার তুমি সেটা শোনার পর তুমি কি করবে আমি কাজে বেরিয়ে গেছি কি কাজ এই যে আগের দিন হাতের পুল থেকে এক সার আইছিল আর কমোডের ফ্লাশের কাজ করানোর জন্য আমি ওই কাজে বেরিয়ে গেছিলাম স্যার ওই কাজ শেষ করে তুমি কি আগে দোকানে গিয়েছো নাকি সরাসরি মতিন স্যারের বাসে গিয়েছো আমি দোকানে ছিলাম ওই যে স্যার একটা টেপ প্রশ্ন করে ঠিক আছে ওই টেপটা নিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়ে বাসায় গেলাম দারোয়ান বলল কি দাদা নিয়ে আসা ওই টেপ আগে ঠিক করে দেওয়া গেছে বাথরুমের ট্যাপটি পাল্টে রেখে গেছে সেটা তুমি জানো জি স্যার স্যার আমি কি দিলাম তুমি তো তাকে পাঠিয়েছো স্যার আপনি কি কইতে আছেন আমি তো কইতে পারলাম স্যার হাতে ভাঙ ধরবে না খবর দাও একদম ভাঙ ধরবে না তুই পরিবারের যে বাড়িতে কমর ঠিক করতে গিয়েছিলে সেখান থেকে এই ফোন দিয়ে তুই সে খুনিকে ফোন দিয়ে বলেছো যে বিজেস মনিকার বাড়িতে যেতে বলনি স্যার স্যার আপনি কি কইতে আছেন আমি তো আপনাকে কথা আগে আমাকে কিছু বুঝিনা স্যার আমি খুনিকে ফোন করে তার বাড়িতে যাইতে কই মুকিল লিগা হাতেম সত্যি কথা বল আমরা পরিবারের সেই বাসায় গিয়েছিলাম 
যে বাসায় তুমি কোমর ছাড়তে গিয়েছিলে সেখানে মিসেস আহমেদ আমাদেরকে বলেছে যে সে শুনেছে তুমি খুনির সঙ্গে কথা বলেছ মিসেস মনিকা খুন হয়েছে সেটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন মিসেস আহমেদ জি পেপারে পড়েছি আমরা ওই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ওনার খুনের ব্যাপারে আপনারা আমার সাথে কি কথা বলবেন ঘাবড়াবেন না মিসেস আহমেদ আমরা জাস্ট কিছু ইনফরমেশন নিতে এসেছি আপনার কাছে ইফ আর নট রং আপনার বাসার টয়লেটের ফ্লাশ নষ্ট হয়েছিল কয়েকদিন রাইট জি সেটা ঠিক করতে কোনো মিস্ত্রি এসেছিল জি এসেছিল কবে এসেছিল কবে গত পরশু এক্সাক্ট টাইমটা আমাকে বলতে পারবেন বারোটার সময় আসার কথা ছিল কিন্তু সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছিল फोन कर फोन करनी তবু ওর একটা ফোন এসেছিল ও গেঞ্জি পরে শার্টটা খুলে বাথরুমের ভিতরে কাজ করছিল ওর শার্টটা ছিল বাথটাবের উপরে মোবাইলটা রাখা ছিল শার্টের উপরে আমি বাইরে যাব জন্যে ওর কাছে শুনতে গেলাম আর কতক্ষণ লাগবে আমার বইয়ের যে পরিমাণ গয়না আছে স্যার আপনার মধ্যে দুইটা বডি কাবার হয়ে যাবে স্যার 